మనిషి యొక్క జీవితంలో ఎన్నో మార్పులు తీసుకొచ్చిన ఘనత సైంటిస్టులది ఎంతో మంది గొప్ప గొప్ప శాస్త్రవేత్తల ప్రయోగాల వల్ల మనం మన గతాన్ని దాటుకుని వచ్చాం చీకటిని వెలుగుగా మార్చగలుగుతున్నాం ఈ ప్రయోగాల వల్లే మనం భవిష్యత్తులో దూసుకుపోతున్నాం ఇవన్నీ ఒకవైపు అయితే మరికొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు మాత్రం కొత్తగా కనుక్కునాలనే క్రమంలో మానవత్వాన్ని సైతం మర్చిపోయి తమ ప్రయోగాలను చేయడం జరిగింది అలాంటి విచిత్రమైన సైంటిస్టుల గురించి వారి యొక్క వింత ప్రయోగాల గురించి ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం మరెందుకు ఆలస్యం ఇతని పేరు రాబర్ట్ ఈ కోర్నిష్ అమెరికన్ బయాలజికల్ సైంటిస్ట్ ఇతను యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా బర్కిలీ నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ ని పూర్తి చేశాడు ఈ కోర్నిష్ చిన్నతనం నుంచి చాలా విలక్షణమైన ప్రతిభ కలిగిన వ్యక్తి ఇతను కేవలం ఇరవై ఒక సంవత్సరాల వయసులోని తన గ్రాడ్యుయేట్ ని పూర్తి చేసి మెడికల్ ప్రాక్టీస్ లైసెన్స్ ని తీసుకున్నాడు లైసెన్స్ పొందిన తర్వాత ఇతను చనిపోయిన వ్యక్తులను బ్రతికించే క్రమంలో అనేక రకాల ప్రయోగాలను చేయడం జరిగింది ఈ ప్రయోగాల వల్ల చనిపోయిన వ్యక్తిని మళ్లీ బ్రతికించవచ్చు అన్న దాన్ని ఇతను బలంగా నమ్మేవాడు అంతేకాదు ఒకనొక సమయంలో ఇతను తన ప్రయోగాల్లో విజయాన్ని కూడా సాధించాడు ఇతని అభిప్రాయం ప్రకారం ఒక మనిషి చనిపోవడం అంటే అతని శరీరంలో రక్త ప్రసరణ ఆగిపోవడం ఒకవేళ అలా ఆగిపోయిన రక్తాన్ని ప్రవహించేలా చేస్తే చనిపోయిన వ్యక్తిని మళ్లీ బతికించవచ్చు ఈ థియరీని నిరూపించడానికి అతను టీతీర్ బోర్డ్ అనే పరికరాన్ని తయారు చేశాడు ఈ పరికరం చిన్నపిల్లలు పార్కులో ఆడుకునే ఒక వస్తువు లాంటిది చనిపోయిన వ్యక్తులను దీనిపై కట్టి ఉంచి వారిని వేగంగా ఊపుతూ బ్రతికించడానికి ప్రయత్నించేవాడు ఇతను ఇలా చేయడానికి ముందు చనిపోయిన వ్యక్తుల శరీరంలో అడ్రినోలిన్ అనే కెమికల్ను ఇంజెక్ట్ చేసేవాడు దీనివల్ల శరీరంలోని రక్త కణాలు వేగంగా ప్రయాణిస్తాయన్నది అతని నమ్మకం ఈ ప్రయోగం ద్వారా ఇతను హార్ట్ అటాక్ కరెంట్ షాక్లతో చనిపోయిన వారిని నీళ్లల్లో మునిగి చనిపోయిన వారిని బ్రతికించేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నించేవాడు ఇలా ఇతను అనేక మంది చనిపోయిన వ్యక్తులపై తన ప్రయోగాలను చేసినా వారిని మాత్రం బ్రతికించలేకపోయాడు ఈ ప్రయోగాలన్నీ మనందరికీ విచిత్రంగా అనిపించవచ్చు కాని కార్నిష్ యొక్క అభిప్రాయం ప్రకారం ఈ ప్రయోగానికి తీసుకురాబడిన వ్యక్తులు చనిపోయి చాలా సమయం అవ్వటం వల్ల ఈ ప్రయోగం ఫెయిల్ అయింది ఒకవేళ వ్యక్తి చనిపోయిన వెంటనే ఈ ప్రయోగాన్ని చేస్తే బ్రతికే అవకాశం ఉందన్నది అతని వాదన కాని ఆ సమయంలో ప్రయోగాల కోసం చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న వ్యక్తి దొరకడం చాలా కష్టంగా ఉండేది దాంతో ఈ కార్నిష్ ఈ ప్రయోగాలను జంతువులపై చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు అందుకుగాను ఐదు కుక్కలని ప్రయోగానికి ఎంచుకున్నాడు వాటికి లేజర్ వన్ లేజర్ టూ లేజర్ త్రీ లేజర్ ఫోర్ లేజర్ ఫైవ్ అనే పేర్లను పెట్టాడు ప్రయోగం కోసం ఆ ఐదు కుక్కల్ని తానే నైట్రోజన్ గ్యాస్ ప్రయోగించి చంపివేశాడు అలా చనిపోయిన కుక్కల్ని తాను తయారు చేసిన పరికరంపై ఉంచి వేగంగా ఊపేవాడు కానీ దురదృష్టవశాత్తు మొదటి మూడు కుక్కలు చనిపోయాయి అయితే ఆశ్చర్యకరంగా నాలుగు ఐదు కుక్కలు మాత్రం చనిపోయిన ముప్పై నిమిషాల తర్వాత తిరిగి మళ్లీ బతికాయి ఈ న్యూస్ అప్పట్లో అన్ని వార్తాపత్రికల్లో ప్రచురించడం జరిగింది కార్నిష్ యొక్క ఈ ప్రయోగం మోడర్న్ సైన్స్ నే కాదు యావత్ ప్రపంచాన్ని విస్మయానికి గురిచేసింది కాని కార్నిష్ యొక్క మైండ్ లో మాత్రం ఈ ప్రయోగాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే కోరిక బలంగా ఉండిపోయింది దాంతో అతను చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న వ్యక్తి కోసం అన్వేషించసాగాడు ఈసారి ప్రయోగం కోసం కొన్ని కొత్త పరికరాలను కూడా తయారు చేశాడు బ్లడ్ ని పంపు చేయడానికి వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ ని రేడియేటర్తో కృత్రిమ ఊపిరితిత్తులను తయారు చేశాడు ప్రయోగానికి అన్ని రెడీగా ఉంచి చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఒక వ్యక్తి కోసం వెతకడం మొదలు పెట్టాడు కొన్ని రోజుల తర్వాత మెక్మోనియన్ అనే ఒక హంతకునికి చిన్నపిల్లల్ని చంపినందుకు గాను క్యాలిఫోర్నియా కోర్ మరణశిక్షను విధించింది ఇది తెలుసుకున్న కార్నిష్ మెక్మోనియన్ ని సంప్రదించి తన ప్రయోగానికి సహాయపడమని కోరడంతో అందుకు మెక్మోనియన్ ఒప్పుకున్నాడు వీరిద్దరూ స్టేట్ ఆఫ్ క్యాలిఫోర్నియాకు చెందిన ప్రభుత్వం ముందు తమ అర్జీలను ఉంచారు కార్నిష్ యొక్క అభిప్రాయం ప్రకారం ఇతనికి మరణశిక్ష విధించిన వెంటనే టీటీర్ బోర్డుపై పడుకోబెట్టి ఇతను తయారు చేసిన పరికరాలతో ఊపిరితిత్తులకు తాజాగాలిని అందిస్తూ మిథలిన్ అనే కెమికల్ని శరీరంలోనికి ఇంజెక్ట్ చేసి అతన్ని స్పీడ్ గా ఊపి బ్రతికించవచ్చు కాని అక్కడి ప్రభుత్వం ఇతని అర్జీని తిరస్కరించింది ఎందుకంటే అక్కడి ప్రభుత్వం ప్రకారం మెక్మోనియన్ ఈ ప్రయోగం వల్ల మళ్లీ బతికితే చట్ట ప్రకారం అతనికి రెండు సార్లు మరణశిక్ష విధించే అవకాశం లేదు దాంతో చిన్నపిల్లల్ని హత్య చేసిన ఒక హంతకుడు మళ్లీ బ్రతుకుతాడు అందువల్ల అక్కడి ప్రభుత్వం కార్నిష్ యొక్క ఈ ప్రయోగాన్ని ఆపివేయాల్సిందిగా ఆదేశించింది తన అర్జీని ప్రభుత్వం తిరస్కరించడం కార్నిష్ ని కలిచివేసింది దాంతో అతను ఈ ప్రయోగాన్ని అక్కడితో వదిలేసి తన చివరి రోజుల్లో ఒక టూత్ పేస్ట్ ను తయారు చేశాడు 
ఆ టూత్ పేస్ట్ యొక్క ఫ్లేవర్ ని కాపీ చేయడానికి చాలా కంపెనీలు ప్రయత్నించినప్పటికీ విజయం సాధించలేకపోయాయి వ్లాదిమీర్ డెమికో ఇతను ఒక సోవియట్ సైంటిస్ట్ గొప్ప వైద్యుడు ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి ఆర్టిఫిషియల్ హార్ట్ మొట్టమొదటి లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ మొట్టమొదటి హెడ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ని చేసింది ఈయనే కానీ వీటన్నిటికన్నా ఇతను రెండు తలలున్న కుక్కను తయారు చేసిన వైద్యుడిగా ప్రపంచ గుర్తింపును పొందాడు ఇతను పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై మధ్య కాలంలో అనేక రకాల అవయవ మార్పిడి ప్రయోగాలను చేశాడు ఇతను పంతొమ్మిది వందల యాభైవ సంవత్సరంలో ఒక కుక్క యొక్క తలను రెండు కాళ్లతో సహా తీసి మరో కుక్క యొక్క మెడపై భాగంలో అమర్చడం జరిగింది దీంట్లో పైకుక్క పాలు తాగితే ఆ పాలు రెండో కుక్క యొక్క కడుపు భాగంలోనికి చేరుకునే విధంగా వీటిని అతికించాడు కాని ఆ కుక్కలు వేరే కుక్కల యొక్క తలల్ని తమ శరీర భాగాల్లో ఇముడ్చుకోలేక శరీరంలో వచ్చిన మార్పుల వల్ల రెండు కుక్కలు కొద్ది రోజుల్లోనే చనిపోయాయి కాని డెమికో తన ప్రయోగాలని మాత్రం ఆపలేదు ఆ తరువాత పదిహేను సంవత్సరాల్లో దాదాపు ఇరవై నాలుగు కుక్కలకి ఇతను ఇదే సర్జరీని చేయడం జరిగింది కాని తను సర్జరీ చేసిన ప్రతి కుక్క వారం రోజుల్లోపే చనిపోయేది ఒక కుక్క మాత్రం దాదాపు ఇరవై ఏడు రోజుల పాటు బతికి ఆ తరువాత చనిపోయింది ఇతను తన సర్జరీ యొక్క పూర్తి వివరాలను పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో లైఫ్ అనే ఒక పత్రికకు ఇవ్వడం జరిగింది ఈయన ప్రయోగాలచే ప్రేరేపితమైన డాక్టర్ రాబర్ట్ వైట్స్ అనే వైద్యుడు కోతుల యొక్క తలలను మార్చడానికి పూనుకున్నాడు కానీ చివరికి డెమికో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో రక్తనాళాలకు సంబంధించిన వ్యాధి వల్ల చనిపోయాడు ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ రోజటి వీడియో మరికొంతమంది వింత సైంటిస్టుల గురించి వారి ఆశ్చర్యపరిచే ప్రయోగాలను గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే కింద కామెంట్ చేయండి మీ కామెంట్ను బట్టి త్వరలోనే పార్ట్ టూని కూడా రిలీజ్ చేద్దాం ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి